Welcome back to the session, Ungal Kanis. In this video, we will see the equations model in the ages. Okay, so you already saw the video in the ages. 1, 2, 3, and then you can see the order wise. We will solve the ratio based on questions. Correct, this is 5 part, this is 3 part. Now, we will see the question in the maximum equations based on the maximum equations. In the exam, you will see the main spawning of the main spawning. Now, you will see the main spawning of the main spawning. A man is 24 years older than his son. Okay, so play out a pound there 24 age on the code. In two years, his age will be twice the age of his son. So, present age of the son is what? Son is not a good thing. We have to solve this question in the ratio. But, we have to solve this question in the ratio. We have to solve this question in the ratio. We have to solve this question in the ratio. So, that's why, in this video, we will solve this question. We will solve this question in the ratio. We will solve this question in the ratio. Two part increase, four years, one part, we will solve this question. வேண்டுக்கிறேன். इन ओरे वंदे कंडीशंस आ एम इज़ इक्वल टू 24 प्लस एक्स इन कर देना ओके वाह सो एम इज़ इक्वल टू 24 प्लस एक्स इधर ओरे इक्वेशन मार के ले सो क्लियर आ देन इन टू इयर्स हिस एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिस सन फॉर एग्जांपल इप्पा प्रेजेंट लाइ द 2021 अभी ना इन टू इयर्स नो मेरे दो वर्ष तक अपरम दो वर्ष � for example, 2023, two years hence. You are a 4-year-old, but the exam is not the same. Now, what is the man in the present? Now, what is the man in the present? M plus 2. That is why the father is 2 and the son is 2. Correct? So, what is the man in the present? What is the man in the present? Now, what is the man in the present? In 2 years, the man age will be twice the age of his son. Man age will be so m plus 2 will be and the word अपने नम equation आम आता हो the man will be twice the age of his son so man will be twice the age of his son so 2 into x plus 2 यावसर अपने m is equal to 2x ने बहुत रात दिए मक्कले तावरा वेरो m plus 2 is equal to 2 into x plus 2 ये पना solve पना पड़े ये नल्ला दो वंश कोंगले ये दो और equation है equation 2 करता इन द एम इज़ इक्वल टू 24 प्लस एक्स है इधर ला सब्सट्रूट पढ़ ला माँ दार आलम आप पढ़ ला करता तब एम के बदल है ना एम के बदल है इन्हा पढ़ रहे हैं अभी ना 24 प्लस एक्स पढ़ रहे हैं तो इधर तो कि आप ये इंजा पढ़ रहे हैं मग कले 24 प्लस एक्स प्लस टू इज़ इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर ये सॉल्व पढ़ र so, I have 26 over 26 minus 4, x is equal to 22. So, answer for this question is what is s6 is equal to 22. But in the sum, we have to solve the ratio, but in this video, we have to solve the ratio. There is a flow in the equations model, and we have to solve the ratio in the equations base. That is why we have to solve the ratio in the question. So, clear. But in this video, पौन वीडियोस पार गए इधर ही मार टाइप नमस्ते ऑल पनीर पो रेशियो अप्लाई पन्टर मारी निके ट्राई पन गए सेम आदेश उनको ट्वेंटी टू मारो ओके वा इन द क्वेश्चन वंदे नमस्ते ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड यूज़ पन लामा ट्राई पन लामा इधर ओके उनको पक्का वा क्लियर इप्परी लैंड पनी कोंगे मेंस क्वेश्चन ला � ऑप्शन रूल डॉट मेथड नम्बर पात्र पहले या ट्राइल एंड एरर मेथड नम्बर एल्ला टॉपिक्स के ना सोलिर पे आधे ही ना उनको किधर ला सोलित तरह इप्पना ऑप्शन ये वाला चेक करना पड़े क्यों बा 22 यार सिर्क मक्कली सरिया 22 यार सिर्क यार के सन्न के अपना फुल्ले की सन्न के इरवत रेंटना आँगा अप्पा की येन्ना वागे येरकम येन्ना वागे येरकम अप्पा की इरवत्ते नाले वाई स्कूडर कुम्मकले ये इरवत्ते नाले एक्ट पनींगे अब डीना 
நாற்பத்தாறு வயசு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் ஏ படி டுவெண்ட்டி டூ நா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே என்னென்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்னவாக இருக்கும் அப்பாவுக்கு டுவெண்ட்டி சன்னுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோருன் இருக்கும் சன்னுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோருன் இருக்கும் புளி அப்பாவுக்கு என்னவாக இருக்கும் புள்ளிக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர்னா அப்பாவுக்கு என்னவாக இருக்கும் அவருக்கு ரெண்டு வயசு கூடும் நாற்பத்தெட்டு ஆகும் டுவைஸாக இருக்கா இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர்னா ஃபார்ட்டி எயிட் இருக்குது அதான் ஆன்சரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆப்ஷன் ஏ பாசிபிள் இப்போ உங்களுக்கு டவுட் வரும் சார் ஆப்ஷன் பி இதே மாதிரி செக் பண்ணி காமிங்க சார் எங்களுக்கு புரியுது காண்டின்னு கேட்பீங்க பண்ணிடுவோம் பண்ணிட்டா போச்சு ஒருவேளை சன்னுக்கு பன்னெண்டு வயசுனா அப்பாவுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் சன்னுக்கு பன்னெண்டுனா இங்கேயே பண்ணிடுவோம் இதே ஃபார்மேட்லேயே ஸோ அப்பாவுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் ஃபாதருக்கு இருபத்தி நாலு வயசு கூட இருக்கும் அஸ்வர்தி கொஸ்டின் இருபத்தி நாலு கூட இருக்கும் முப்பத்தி ஆறுன்னு இருக்குமா ஓகேவா இப்போ சன்னுக்கு ரெண்டு வயசு கூடுச்சுன்னா எவ்வளோ இருக்கும் டுவெல்னா ஃபோர்டீன் இங்கே அப்பாவுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸில் ரெண்டு வயசு கூடுச்சுன்னா தேர்ட்டி எயிட் இங்கே டுவைஸ் ஆகுதா ஆகலை இருபத்தெட்டு தான் டுவைஸ் ஆகும் ஸோ ஆகாது ஸோ அப்போ எதுவும் வராது எதுவும் வராது எதுவுமே வராது டோன்ட் ஒரியோ பட் ஆஃப் திஸ் இந்த இருபத்தி ரெண்டு கட்சி நுக்காருதா கண்ணை மூடிட்டு ஆன்சரை போட்டு விடுங்க ஓகேவா இது வந்து ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட் இந்த மட்டும் லேண்ட் பண்ணிக்கோங்க சார் எனக்காய் ஆப்ஷன் டியையும் செக் பண்ணி காமிச்சிருங்க சார் சில பேர் கேட்குறீங்க கேட்குது ஆப்ஷன் டியை செக் பண்ணிடலாம் டக்கு டக்குன்னு பண்ணலாம் மக்களை இப்போ சன்னுக்கு ஃபோர்டீன்னா அப்பாவுக்கு வந்து இருபத்தி நாலு கூட இருக்கும் நாற்பத்தி ரெண்டு இருக்கும் இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் பதினாலு நாற்பத்தி ரெண்டு ஸோ இங்கே ரெண்டு வயசு கூடிச்சுன்னா இங்கே பதினாறு இவர் ரெண்டு வயசு கூடிச்சுன்னா நாற்பத்தி நாலு டுவைஸாக இருக்கா இல்லை நகி பேட்டா இல்லை ஸோ ஆப்ஷன் டியும் வராது ஓகேவா ஸோ இதான் ஆன்சர் மக்களே உங்களுக்கான நெக்ஸ்ட் கொஷின் மக்களே ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் மதர் ஏஜ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் மோர் தென் சன் ஏஜ் ஃபோர் இயர்ஸ் ஹென்ஸ் மதர் ஏஜ் வில் பி ஒன் இயர் லெஸ் தென் ட்ரைஸ் த சன் ஏஜ் வாட் இஸ் மதர் ஏஜ் இந்த கொஷினை வந்து உங்களுக்கு நான் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்லேயும் சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் தென் ஆப்ஷன்ஸ் எலிமெண்டிங் மெத்தட்லேயும் சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் சரியா ஸோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடாக நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கான ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் இதோ உங்களுக்கான கொஸ்டின் சொல்யூஷன் இதோ த மதர் ஏஜஸ் அதே மாதிரி மக்களே நான் ப்ரெசென்டில் வந்து மதர் மதர் ஸோ மாத்தாகே அவங்கள வந்து நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சாரி மதர் வந்து நான் எம்முன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா அதே மாதிரி சன் ஹே அவங்கள வந்து நான் எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிறேன் மக்களே சரியா ஈக்வேஷன்ஸ் என்ன சொல்கிறான்னா இந்த எம் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸுன்னு சொல்கிறான் ஸோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எம் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறான் கரெக்டாக அதே மாதிரி மக்களை இங்கேயும் சீன் அதே தான் இங்கே க்ரீன் கலர் யூஸ் பண்ணலாம் த ஃபோர் இயர் ஹென்ஸ் த மதர் ஏஜ் வில் பிகம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அப்போனா நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஃபோர் இயர் ஹென்ஸு மதருக்கு வந்து எம்முனா நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன வரைக்கும் எம் ப்ளஸ் ஃபோர்னு இருக்கும் இது ரஃப் இது ரஃப் ஒர்க் சரியா புரியுறதுக்காக அதே மாதிரி சன்னுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்னு வரும் கிளியராக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்னு வரும் இப்போ கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டை அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஈக்வேஷனாக மாற்றுறோம் த ஃபோர் இயர் ஹேண்ட்ஸ் த மதர் ஏஜ் வில் பிகாம் ஒன் இயர் லெஸ் தென் த்ரைஸ் த சன் ஏஜ் ஸோ மதர் ஏஜ் வில் பிகாம் த்ரைஸ் த சன் ஏஜ்ன்ட்டாங்க ஸோ அப்போ த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா இதான் மக்களை ஈக்வேஷன் சம்மு முடிஞ்சு இந்த ஈக்வேஷன் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரேம் பண்ண தெரியணும் மெயின்ஸில் இப்படி தான் இருக்கும் அப்போ மெயின்ஸ் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறப்ப இப்படி உங்களுக்கு ஈக்வேஷன் சால்வ் பண்ண தெரிஞ்சால் தான் அங்கே நிற்க முடியும் புரியுதா மெயின்ஸ் எக்ஸாமில் ஸோ மேன் ச மதர் ஏஜ் வில் பி த்ரைஸ் த சன் ஏஜ் ஒன் இயர் லெஸ்னால் கடைசியாக மைனஸ் ஒன் போட்டிருக்கேன் இதை சால்வ் பண்ணால் ஆன்சர் முடிஞ்சு மக்களே இங்கே எம்முக்கு பதிலாக நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா கலர் கலராக சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் தூக்கி போடுங்க மக்களே ஸோ ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் மைனஸ் ஒன் ஸோ பக்காவாக எல்லாமே கிளியரா ஸோ கிளியர் இப்போ நான் சால்வ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு டுவெண்ட்டி நைன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆகும் எனக்கு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் லெவனுன்னு ஆகும் ஸோ கரெக்டா ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் இதெல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் அடிச்சு கொடுங்க டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் ஆகும் எனக்கு எக்ஸோட ஏ
பட் இந்த சம் வந்து சார் ஆப்ஷன் எலிமினேட்டிங் மெத்தடில் ட்ரை பண்ணலாமான்னு கேட்டால் தாராளமாக பண்ணலாம் மக்களே சரியா இப்போ உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லித்தர போகிறேன்னா சூட்சமும் சொல்லித்தர போகிறேன் எக்ஸாமில் வித்தவுட் பிக்கிங் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு ஸோ ஆப்ஷன் எலிமினேட்டிங் மெத்தட் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஆப்ஷன் மெத்தட் ட்ரையல் அண்ட் ஏரல் மெத்தட் சொல்ல போகிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ நான் ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக செக் பண்ணுறேன் ஆப்ஷன் ஏவை செக் பண்ணுறேன் மதரோட ஏஜ் எனக்கு டுவெண்ட்டி நைன் அப்படின்னா புளியோட ஏஜ் என்னவாக இருக்கும் மதர் ஏஜ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அம்மா பையனை விட இருபத்தஞ்சி வயசு கூட இருக்கும் கரெக்டாக அப்போனா சன்னுக்கு நாலு வயசு இருக்குமா கரெக்டா இப்ப நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இது வந்து ப்ரெசண்ட் ஓகேவா ஸோ ஃபோர் இயர் ஹென்ஸ் இதெல்லாம் நீ எக்ஸாம்ல எழுத வேணாம் நான் வீடியோக்காக எழுதுறேன் ஃபோர் இயர்ஸ் ஹென்ஸ் மதருக்கு என்னவா இருக்கும் ஃபோர் இயர்ஸ் ஹென்ஸ் மதருக்கு என்னவா இருக்கும் டுவெண்ட்டி நைன் பிளஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி த்ரீன் இருக்கும் அதே மாதிரி புள்ளிக்கு என்னவா இருக்கும் எயிட்டுன்னு இருக்கும் இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா மதர் ஏஜ் வில் பிகாம் நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒன் இயர் லெஸ் தென் த்ரைஸ் த சன் ஏஜ் சன்னை த்ரைஸ் பண்ணுங்களா அப்படிங்கிறாங்க சன்னை த்ரைஸ் பண்ணிங்கன்னு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் கரெக்டாக மதரை விட த்ரைஸ் பண்ணால் எதுவும் இருக்கா மக்களே ஒன்றுமே மேட்ச் ஆகலை மதர் த்ரைஸ் பண்ணுறப்ப மதர் ஏஜ் வில் பிகாம் ஒன் இயர் லெஸ் தென் ஸோ த்ரைஸ் பண்ணால் மதர் ஏஜை விட ஒன்று கம்மியாக இருக்குமா ஆனால் என் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒம்பது கிட்ட கம்மியாக இருக்குது ஸோ வராது மக்களே ஆப்ஷன் ஏ வராது இப்போ ஆப்ஷன் பி பாருங்களேன் பக்காவா உட்காரும் இப்போ நான் அதே மாதிரி ஆப்ஷன் பியை செக் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த கதையெல்லாம் வேணாம் டேரெக்டாகவே போட்டுடலாம் ப்ரெசண்டில் தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ ப்ரெசண்டில் தேர்ட்டி ஃபோர் யாருக்கு அம்மாவுக்கு தேர்ட்டி ஃபோர்னால் சன்னுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் இருபத்தஞ்சி வயசு கம்மி பண்ணிடுங்க தேர்ட்டி ஃபோரில் ஒம்பது சன்னுக்கு ஒம்பது அப்போனா இருபத்தஞ்சி கூட இருக்கா எஸ் கூட இருக்கு அதே மாதிரி ஃபோர் இயர் ஹென்ஸ் ஃபோர் இயர் ஹென்ஸ் மதருக்கு எவ்வளோ இருக்கும் தேர்ட்டி எயிட்டுன்னு இருக்கும் சன்னுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் மக்களே நாலு வயசு கூடும் பதிமூணுன்னு இருக்கும் இப்போ நீங்கள் சன்னை வந்து த்ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா என்னவா வரும் மக்களே சன்னை த்ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் வரும் த்ரைஸ் பண்ணும் பொழுது மதர் ஏஜில் ஒன் கம்மியாக இருக்கா மதர் ஏஜில் பிகாம் ஒன் கம்மியாக இருக்கிறது இங்கே பாருங்க மதர் ஏஜ் வந்து ஒன் கம்மியாக இருக்குது போனதில் அப்படி இல்லை நீங்கள் கர கரெக்டாக த்ரைஸ் பண்ணுறப்ப ஒன்று கம்மியாகுது கரெக்டாக உட்காருது ஸோ கண்ணை மூடிட்டு ஆப்ஷன் பி ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் கிளியரா இவ்வளோதான் மக்களே இப்போ டக்கு டக்குன்னு செக் பண்ணலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சிஏ செக் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அம்மாவுக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா புள்ளிக்கு எவ்வளோ இருக்கும் ஒரு இருபத்தஞ்சி கம்மியாக இருக்கும் கரெக்டா அப்போனா ஒரு பத்து இருக்கும் கரெக்டாக நாலு வயசுக்கு அப்புறம் முப்பத்தி ஒம்பதுன்னு இருக்கும் இவனுக்கு பதினாலுன்னு இருக்கும் இதை த்ரைஸ் பண்ணும் பொழுது இதை த்ரைஸ் பண்ணும் பொழுது நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகும் இங்கே ஒன்று கம்மியாக இருக்கா மக்களே இல்லை நகிபாய் மூணு கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சியும் வராது இப்படி தான் நீங்கள் ரூல் டவுட் பண்ணணும் மக்களே நெக்ஸ்ட் வரலாமா மக்களே உங்களுக்கான நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இதோ த்ரீ இயர்ஸ் எகோ த ரேஷியோ ஆஃப் த ஏஜஸ் ஆஃப் ராஜீவ் அண்ட் கங்காய் செவன் இஸ் டு ஃபைவ் அகெயின் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் ரேஷியோவில் பண்ண முடியாது ஈக்வேஷன்ஸ் தான் ஃப்ரேம் பண்ணியாகணும் இதே மாதிரி டைப் தான் மெயின்ஸ்லாம் வேர்டிங்ஸ் மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்க மக்களே ஸோ சால்வ் பண்ணலாமா த்ரீ இயர்ஸ் எகோ த்ரீ இயர்ஸ் எகோ The ratio of Raju and Ganga. R and Ganga. R is 7x. Okay, Ganga is 5x. That's why the question is, Why is 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 the question is, So, second statement is present. Why is the question is, 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 ஸோ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீனு கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இதெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸாமில் பண்ணணும் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நீங்கள் ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படினாலும் ஃப்ரேம் பண்ணிடலாம் ஐயா சரியா ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ மாஸ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ நான் வைஷ்ணவி பற்றி நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் வைஷ்ணவி இஸ் எயிட் இயர்ஸ் எங்கர் தன் ராஜீவ் வைஷ்ணவி ராஜீவை விட எட்டு வயசு சின்ன பொண்ணுங்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த வைஷ்ணவி கண்டினியூட்டி வந்து வைஷ்ணவி இஸ் ரெண்டு கம்பேரிஷன் வைஷ்ணவி வச்சு ராஜீவுக்கும் கங்காவுக்கும் வைஷ்ணவி வந்து கங்காவோட ரெண்டு வயசு பெரிய பொண்ணுங்கிறாங்க அப்படி என்றால் ராஜீவ் வந்து கங்காவோட ப்ரெசன்டேஜ் என்ன சம் ஆஃப் த ப்ரெசன்டேஜ்
ரெண்டு வயசு கூட அப்போனா வைஷ்ணவி இஸ் கங்காவை விட இரண்டு வயசு கூட ஜி ப்ளஸ் டூ இது ஒரு ஈக்வேஷன் இது ஒரு ஈக்வேஷன் இப்போ எல்ஹெச்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஹெச்எஸ் இந்த வீக்கு பதில் ஆர் மைனஸ் எட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா கரெக்டா என்ன பண்ணுறேன்னா ஸோ வீக்கு பதில் நான் ஆர் மைனஸ் எயிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இந்த வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் மைனஸ் எயிட்டை வந்து இங்கே கொண்டு போகிறேன் ஸோ இப்போ ஆர் மைனஸ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு அப் ஒன்றுமே இல்லை மக்களே இப்போ ஆறுக்கு ப இப்போ இது ப்ரெசண்ட்டுக்கான ஈக்குவேஷன் தான் ஸோ ப்ரெசண்ட்டை ப்ரெசண்ட்லேயே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் தவறு இல்லை நிறையா பேர் இந்த மாதிரி இதில் என்னமா பண்ணுவாங்க ப்ரெசண்ட்டை தூக்கி பாஸ்ட்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவாங்க ஃப்யூச்சரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவாங்க அது ஈக்குவேஷன்ஸ் தப்பாக போயிடும் ஆன்சர்ஸ் தப்பாக ஆயிரும் இதுவும் ப்ரெசண்ட்டுக்கான இது ப்ரெசண்ட்டுக்கான வேரியபிள் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இது வந்து ப்ரெசண்ட்டுக்கான ஈக்குவேஷன் ஸோ ப்ரெசண்ட்டுக்கும் ப்ரெசண்ட்டுக்கும் கனெக்ஷன் கொடுக்கலாம் மக்களே தப்பு இல்லை சரியா ப்ரெசண்ட்டுக்கும் பாஸ்ட்டுக்கும் தான் கனெக்ஷன் கொடுக்கக்கூடாது ஸோ கொடுக்கலாம் ஸோ ஆறுக்கு பதிலாக செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு நீங்கள் நினைக்கிற கனெக்ஷன் இல்லை சம்முல ஓகேவா ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு இப்போ சால்வ் பண்ணேன் அப்படின்னா செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் எயிட் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ டூ எக்ஸ் வரிகிறது ஓகேவா இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் அங்கிட்டு போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ இது சால்வ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கரெக்டாக மைனஸ் ஃபைவ் அங்கிட்டு போச்சுன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென் ஆயிரும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னா நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஃபைண்ட் த சம் ஆஃப் த ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் ராஜீவ் அண்டு கங்கா இங்கே தனித்தனியாக பண்ணலாம் ஸோ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு இதில் ஃபைவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ வரும் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ தேர்ட்டி எயிட்னு வரும் ஸோ ராஜீவோட ஏஜ் தேர்ட்டி எயிட் எனக்கு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் மக்களே எக்ஸுக்கு பதில் திருப்பி நான் எடுத்து எழுதவா பிகினர்ஸ் கவனிச்சுக்கோங்க எக்ஸுக்கு பதில் சப் நீங்கள் யாருமே பிகினர்ஸ் கிடையாது வரிசையாக வீடியோ நேராக பார்த்துருந்தாலே வேறு லெவலில் வந்துருக்கலாம் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ வரிசையாக வீடியோ பண்ணலாம் சொல்கிற ஸ்பீட் மேக்ஸ் பர்சன்டேஜ்லேருந்து வரிசையாக பண்ண எக்ஸு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ தேர்ட்டி எயிட் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செவன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ இப்படி பண்ணக்கூடாது டக்கு டக்குன்னு போடுங்க அதே மாதிரி எக்ஸுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் எக்ஸுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ ரஃப் ஒர்க் இதெல்லாம் ரஃப் ஒர்க் அழகாக ப்ரெசன்ட் பண்ணுறேன் மக்களே சிரிச்சு ஸோ தேர்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆட் பண்ணால் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இருக்கா இருக்கு ஆப்ஷன் டி தான் நம்மளோட ஆன்சர் இந்த சம்ம வந்து ஆப்ஷன் எலிமேட்டிங்கில் ட்ரை பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நான் ட்ரை பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ ஆப்ஷன் மெத்தட் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட் ஆப்ஷன் எலிமினேட்டிங் மெத்தட் ஓகேவா ஏலெமன் மெத்தட் எலிமினேட்டிங் மக்களே ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக செக் பண்ணுறேன் தேர்ட்டி எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எப்படி நான் எலிமினேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா த்ரீ இயர்ஸ் எகோ த ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ இயர்ஸ் அகோ சம் ஆஃப் த ஏஜ் ராஜீவ்க்கும் கங்காக்கான சம் ஆஃப் த ஏஜ் டுவெல் பார்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க கரெக்டா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ப்ரெசண்டில் சம் ஆஃப் த ஏஜ் ஃபிஃப்டி எயிட் நான் ஆப்ஷன் ஏ செக் பண்ணுறேன் ஃபிஃப்டி எயிட் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கான ரேஷியோ நம்ம கொடுத்துட்டாங்க அப்போனா ரெண்டு பேத்துக்குமே மூணு மூணு வயசு குறையுமா கரெக்டா இப்போ என் ஏஜ் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சுன்னு வச்சுக்கலாம் சரியா உங்கள் ஏஜ் ஒரு இருபதுன்னு வச்சுக்கலாம் சரியா மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேணும்னா எனக்கும் மூணு வயசு குறையும் உங்களுக்கும் மூணு வயசு குறையும் அப்போ ரெண்டு பேர் இதை ஆட் பண்ணுறப்ப ரெண்டு பேத்துக்கு ஆறு வயசு குறையும் கரெக்டாக அங்கே இதான் மக்கள் இங்கே சீன் என்னென்னா அதே தான் ஸோ ஐம்பத்தெட்டு அப்படின்னா மூணு இயர்ஸ் எக்கோல ரேஷியோவில் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஆப்ஷனை வந்து செக் பண்ண போகிறோம் புரியுதா அப்போ நான் என் ஃபிஃப்டி எயிட் அப்படின்னா ஆறு வயசு குறையும் கரெக்டாக ஆப்ஷன் ஏ படி ஆறு வயசு குறையும் அப்போ நான் ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு ஆகும் அதே மாதிரி இங்கே அறுபது அப்படின்னா இங்கே ஆறு வயசு குறையும் ஐம்பத்தி நாலு த்ரீ இயர்ஸ் எக்கோ ரேஷியோவில் நான் செக் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஐம்பத்தி நாலு அப்படின்னா நாற்பத்தி எட்டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்படின
இதுக்கு நான் டேரெக்டாகவே பண்ணிட்டு போய் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் பண்ணலாம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி கரெக்டாக சிக்ஸ்டின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் ஏகோ ஸோ அப்போ டுவெல் பாட் சிக்ஸ்டி அப்படின்னா இப்போ நம்ம ரேஷியோ அப்ளை பண்ண போகிறோம் த்ரீ இயர்ஸ் ஏகோ சம் ஆஃப் த ஏஜ் செவன் சிக்ஸ்டின்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் ஏகோ ரெண்டு பேத்துக்கான ரேஷியோ ராஜீவ் கங்காக்கான ரேஷியோ செவன் இஸ் டு ஃபைவ் அப்போனா டுவெல் பாட் சிக்ஸ்டி அப்படின்னா ஒன் பாட் இஸ் ஃபைவ் ஸோ நம்ம வைஷ்ணவியை வச்சு நம்ம டேலி பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஒன் பாட் ஃபைவ் அப்போனா எனக்கு ஆர் எவ்வளோ வரும்னா செவன் பாட் தேர்ட்டி ஃபைவ் கங்காவோட ஏஜ் வந்து ஃபைவ் பாட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ ப்ரெசண்ட்டில் சரியா ப்ரெசண்ட்டில் என்னவாக இருக்கும் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணது எல்லாமே நான் த்ரீ இயர்ஸ் ஏகோ கரெக்டா ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் ஏகோ இது ஃபைனலாக எனக்கு வந்திருக்கிறது த்ரீ இயர்ஸ் ஏகோ இது உங்களுக்கு யோசிக்க தெரியணும் மக்களே ஸோ யார் த்ரீ இயர்ஸ் ஏகோ அப்போ ப்ரெசண்ட்டில் என்னவாக இருக்கும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ப்ரெசண்ட்டில் ஆறுக்கு என்னவாக இருக்குன்னா தேர்ட்டி எயிட் இருக்கும் புரியுதா கங்காவுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்கும் மூணு வயசு கூடும் இப்போ வந்து நம்ம வைஷ்ணவியை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த வைஷ்ணவி இஸ் எயிட் இயர் எங்கர் தான் ராஜீவ்னா வைஷ்ணவி வந்து எவ்வளோ வயசு இருக்கும் ராஜீவோட நு எட்டு வயசு சின்ன பொண்ணு வைஷ்ணவிக்கு முப்பது ஓகே அதே மாதிரி கங்காவை விட வைஷ்ணவிக்கு ரெண்டு வயசு கூடு ஆமாம் இங்கேயும் முப்பது ஸோ இங்கேயும் முப்பது இங்கேயும் முப்பதுன்னா எஸ் கொஸ்டின் சாட்டிஸ்ஃபைட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஏன்னா வைஷ்ணவியோட ஏஜ் எட்டு வயசு கூட்டும் பொழுதும் எட்டு வயசு குறைக்கும் பொழுதும் கங்காவை விட ரெண்டு வயசு கூட்டும் பொழுதும் முப்பது முப்பது வருகிறது என்றால் ஸோ திஸ் ஆப்ஷன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கரெக்ட் இந்த தைரியமாக ஃபார்ட்டி எயிட்டை ரூல் ரூல் பண்ணலாம் ஈவன் தோ செக் பண்ணாமே சார் உங்களுக்காண்டி மக்கள் நான் செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் சார் எங்களுக்கு செக் பண்ணி காமிங்க ஃபிஃப்டி ஃபோரையும் செக் பண்ணி காமிங்க அப்படின்னா நான் செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் மக்களே ஃபார்ட்டி எயிட் உங்களுக்கு பண்ண ஏன்னா புரியுது சில பேருக்கு டக்குன்னு பிக்கப் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் அதே மாதிரி டுவெல் பாட் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணலாம் டுவெல் பாட் ஃபார்ட்டி எயிட்னா நமக்கு ஒன் பாட் வந்து ஃபோர்னு வரும் கரெக்டாக ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் ஏகோ த்ரீ இயர்ஸ் ஏகோ செவன் பாட் என்ன டக்குன் போடுங்க த்ரீ இயர்ஸ் ஏகோ செவன் பாட் என்ன இவருக்கு செவன் கரெக்டாக ஸோ செவன் பாட் என்ன அப்படின்னா நமக்கு ராஜீவ்க்கு வந்து டுவெண்ட்டி எயிட்னு வரும் அதே மாதிரி கங்காவுக்கு வந்து டுவெண்ட்டின் வரும் மூணு வயசுக்கு அப்புறம் ப்ரெசண்ட்டில் என்ன வரும் அப்படின்னா ப்ரெசண்டில் த்ரீ கூடிச்சு அப்படின்னா தேர்ட்டி ஒன் ஸோ கங்காவுக்கு த்ரீ கூடிச்சு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ நாகும் கரெக்டாக இப்போ வந்து நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் வை வைஷ்ணவி வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ வைஷ்ணவி வந்து எட்டு வயசு சின்ன பொண்ணு யாரை விட ராஜீவை விட ஸோ எட்டு கம்மி பண்ணிங்க அப்படின்னா இருபத்தி மூணுன்னு வருது அதே மாதிரி கங்காவோட ரெண்டு வயசு பொறிய போனோம் ஸோ வைஷ்ணவி இருபத்தஞ்சுன்னு வருது ஸோ வைஷ்ணவி ரெண்டு வாட்டி பண்ணுறப்ப இங்கே ஒரு ஏஜ் இங்கே ஒரு ஏஜ்னா வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் சியும் கட் பண்ணலாம் ஓகே இப்படி தான் மக்களே ஆப்ஷன் எலிமினேட்டிங் மெத்தட் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதான் ஈக்வேஷன் ஸோ ஈக்வேஷனை வந்து நீங்கள் இப்படி நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ண தெரிஞ்சு அப்படின்னா எல்லா சம்ஸை அடிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு நல்ல கொஸ்டின் ஈக்வேஷன்ஸில் த ஃபோர் இயர்ஸ் எகோ த ஏஜ் ஆஃப் ஏ இஸ் டூ டைம்ஸ் த ப்ரசன்டேஜ் ஆஃப் பி தென் சி இஸ் எயிட் இயர்ஸ் எல்டர் தென் பி டுவெல் இயர்ஸ் எங்கர்ஸ் தென் தி தென் ஃபைன் த ப்ரசன்டேஜ் ஆஃப் டி கேட்குறாங்க ஓகே அகைன் இங்கே ஃபோர் இயர்ஸ் எகோ தென் ப்ரெசன்ட் ரெண்டு இது கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா வார்த்தையை நல்லா கவனிங்க கொஸ்டினில் த ஃபோர் இயர்ஸ் எகோ த ஏஜ் ஆஃப் ஏ இஸ் டூ டைம்ஸ் த ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் பி அப்படிங்கிறாங்க புரியுதா பியோட ப்ரெசன்ட்டையும் ஏவோட ஃபோர் இயர்ஸ் எகோவையும் கம்பேராக போடுறாங்க சரியா ஸோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நான் ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் பி எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஃபோர் இயர்ஸ் எகோ தான் மக்களே ஏக்கு வந்து டூ எக்ஸ் இருக்கும் புரியுதா ஃபோர் இயர்ஸ் எகோ த ஏஜ் ஆஃப் ஏ இஸ் டூ ஐஸ் தென் ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் பி ஸோ ப்ரெசன்டேஜ் எக்ஸ் என்றால் ஃபோர் இயர்ஸ் எகோ டூ எக்ஸ் அதான் புரிகிறதா இங்கே தான் மேட்ரு தென் அதுக்கப்புறம் வந்து சி இஸ் எயிட் இயர்ஸ் எல்டர் தென் பிங்கிறாங்க சி இஸ் எயிட் இயர்ஸ் எல்டர் தென் பி ஸோ பியை விட எட்டு வயசு கூட இது ஒரு ஈக்வேஷன் போன சம் மாதிரியே அதுக்கப்புறம் சி இஸ் டுவெல் இயர்ஸ் எங்கர் தென் ஏ டுவெல் இயர்ஸ
நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி டூ எக்ஸ்னா நாலு வயசு கூடி இருக்கும் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நமக்கு சி சி சைட சொல்ல ஃபைன் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் சி இஸ் அகைன் நம்ம வேறு வழியில் இது ரெண்டையுமே ஈக்வேட் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஃபர்தராக ஸோ அகைன் இங்கே சிக்கு பதிலாக நான் பி ப்ளஸ் எயிட் போடலாம் ஸோ பி ப்ளஸ் எயிட் போடலாம் ஏ மைனஸ் டுவெல் போகலாம் அதே மாதிரி இந்த பிக்கு பதிலாக நான் எக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஏன்னா அது ப்ரெசண்ட்டுக்கான ஈக்வேஷன் ஸோ அப்போ சொன்ன மாதிரி தான் ப்ரெசண்டையும் ப்ரெசண்டையும் கனெக்ஷன் கொடுக்கலாம் சரியா ஸோ எக்ஸு எயிட் பதில் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் டுவெல் இதை சால்வ் பண்ணுறது உங்கள் திறமை மக்களே எக்ஸு அது மைனஸ் எயிட்டு வரும் இங்கே ப்ளஸ் எயிட் வந்துச்சுன்னா சிக்ஸ்டீன் ஆகும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து எனக்கு சிக்ஸ்டீன் வருகிறது ஓகேவா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டீன் இப்போ அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு பீக்கு என்ன வரும் மக்களே பீக்கு வந்து எனக்கு சிக்ஸ்டீன் வரும் கரெக்டாக அதே மாதிரி ஏக்கு என்ன வரும் ப்ரெசண்டில் ஏயோட ஏஜ் எக்ஸுக்கு பதில் சிக்ஸ்டீன் போட்டீங்க அப்படின்னா டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ ஏக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ ப்ரெசண்ட்டில் ஏக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ப்ரெசண்ட்டில் ஏக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பிக்கு சிக்ஸ்டீன் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க சி கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதை வச்சு நம்ம சியும் சொல்லிடலாம் ஏன்னா இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் இதை சியும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதை வச்சு நான் டியோட ப்ரெசண்ட் ஏஜ் சொல்லிடலாம் என்ன சொல்கிறான்னா இஃப் த ப்ரெசண்ட் ஏஜ் ஆஃப் சி இஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் த ப்ரெசண்ட் ஏஜ் ஆஃப் டி டியை விட நாலு மடங்கு அதிகமாக இருக்குங்கிறான் இப்போ என்ன வரும் சிக்ஸாக இருக்கும் கரெக்டாக சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ அப்போ டியோட ஏஜ் சிக்ஸ் ஆன்சர் என்ன சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ பக்காவாக சொல்லிட்டேன் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஃபோர் இயர்ஸ் அகோ ப்ரெசண்ட் ஸோ ப்ரெசண்ட்டுக்கான ஈக்குவேஷன் அதில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எக்ஸை கண்டுபிடிக்கிறேன் எக்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு ஏல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் பியில் போடுறேன் சியில் போடுறேன் டியில் போடுறேன் எல்லாத்தையுமே போடுறேன் சரியா அவ்வளோதான் மக்களே ஆன்சர் வந்துருச்சு பட் இந்த இடத்துல வந்து ஆப்ஷன் எலிமினேட்டிங் மெத்தட் செட் ஆகுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக செட் ஆகாது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் மேபி பண்ணலாம் யோசித்து பண்ணுறலாம் மேபி வராது மக்களே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் சிக்ஸ் எடுத்தால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் ஈக்குவலாக ஒவ்வொரு ஆப்ஷனையும் செக் பண்ணோம்னா நாளைக்கு ஆயிரும் ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் இன்வெட்டிங் மெத்தட் ஒருவேளை ஆன்சர் வந்தாலும் கை கொடுக்காது ரேஷியோ மெத்தட்லாம் யூஸ் பண்ணவே முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சால்வ் பண்ண தெரிஞ்சாலே மெயின்ஸில் மாஸ் பண்ணிடலாம் சரியா மெயின்ஸ் கொஸ்டின் இப்படி தான் இருக்கும் நெஸ் போகலாமா ஒரே ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஃபைனல் கொஸ்டின் இந்த வீடியோவோட நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் எப்போயும் சொல்கிற மாதிரி வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களால் அந்த கொஸ்டின் கொஸ்டின்ஸ் சால்வ் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு த ரேஷியோ ஆஃப் த பி ஏஜ் சிக்ஸ் இயர் ஹென்ஸ் டு சிஸ் ப்ரெசண்ட் ஏஜஸ் ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ த பி இஸ் லெவன் இயர்ஸ் எங்கர் தன் ஏ ஸோ என்னென்னு பார்க்கலாமா இஃப் ஏஸ் ப்ரெசண்ட் ஏஜஸ் ட்வைஸ் த ஏஜ் ஆஃப் சி தென் ஃபைன் பி ஏஜ் ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே இங்கே அதே தான் மக்களே சரியா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே இங்கே சிக்ஸ் இயர் ஹென்ஸ் ப்ரெசண்ட்டுக்கான கம்பேரிசனாக போடுறாங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க பி ஏஜ் சிக்ஸ் இயர் ஹென்ஸ் டு சிஸ் ப்ரெசன்டேஜ் இஸ் ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ ஸோ ப்ரெசண்டில் சிக்கு வந்து த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னா சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஹென்ஸ் சிக்ஸ் இயர் ஹென்ஸ் அதாவது ஃப்யூச்சர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செவனில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் பற்றி பேசுகிறாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செவனில் பீக்கு வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் புரியுதா ஸோ ப்ரெசண்டில் த்ரீ எக்ஸ்னா த்ரீ பார்ட்னா சிக்ஸ் இயர் ஹென்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் அப்போ பீக்கு என்னவாக இருக்கும் மக்களே ப்ரெசண்டில் ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஃபைவ் எக்ஸ்னா ப்ரெசண்டில் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்றுக்கு வாங்கலேன் ஆறு வயசு கம்மி பண்ணணும் அப்போனா ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியுது கண்டிச்சு சும்மா நான் ஏறி எழுதி காமிக்கிறேன் நடப்பு ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று அல்லவா ஸோ ஃப்யூச்சரில் ஃபைவ் எக்ஸ்னா ஆறு வயசு கம்மி ஆகும் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பி இஸ் லெவன் இயர்ஸ் எங்கர் தன் ஏ ஏஸ் ப்ரெசண்ட் ஏஜ் இஸ் ட்வைஸ் த ஏஜ் ஆஃப் சிங்கிறாங்க ஏ ப்ரெசண்ட் ஏஜ் இஸ் ட்வைஸ் த ஏஜ் ஆஃப் சி நல்லா கவனி
இதுவும் ப்ரெசண்ட்டுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் அல்லவா தூக்கிங்க போடலாம் அல்லவா ஸோ போட்டால் ஆன்சர் வரும் அல்லவா போடுங்க மக்களே ஃபஸ்ட் ஸோ பிக்கு பதிலாக நான் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் போடுறேன் ஏக்கு பதிலாக நான் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் லெவன் போடுறேன் இதை அடித்து கொடுத்தேன் அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் எவ்வளோ வரும் ஃபைவ் எக்ஸ் லெவன் மைனஸ் சிக்ஸுன்னு ஆகும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து எனக்கு ஃபைவ் வரும் கரெக்டாக எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ் இப்போ யாரை பற்றி கேட்குறாங்க பியை பற்றி கேட்குறாங்க கரெக்டாக நான் பியில் மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் வா இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ எக்ஸுக்கு பதில் நான் ஃபைவை தூக்கி போடுறேன் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் வரும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் ஸோ ஃபைண்ட் தி பிஹெச் ஃபோர் இயர்ஸ் எகோ கேட்குறாங்க ஸோ நைன்டீன் அப்படின்னா ப்ரெசண்ட்டில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ ப்ரெசண்டில் அந்த பிக்குங்கிற தம்பிக்கு நைன்டீன்னா நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னவாக இருக்கும் மக்களே நைன்டீன்னா நாலு வயசு கம்மியாக இருக்கும் ஐயா ஃபிஃப்டீன் ஆன்சர் ஸோ இதான் மக்கள் ஈக்வேஷன்ஸ் ஏஜஸ் ஈக்வேஷன்ஸ் இந்த ஒரு வீடியோ போதும் உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் வந்து நல்லா தரமாக நங்குற மாதிரி உங்கள் மண்டையில் ஏறி இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இதை பேஸ் பண்ணி உங்கள் கையில் இருக்க மெட்டீரியலில் ஈக்வேஷன்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து நம்ம ஏஜஸில் வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறையா பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க